வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளுடன் நினைப்பில் இருப்பது அஸ்வின் ஹோமியோ கிளினிக் தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் சாந்தி கிருஷ்ணா ரகு மேடம் அவர்கள் தான் மேடம் கிட்ட இன்னைக்கு நேசல் பாலிப் அப்படின்னா என்ன அதாவது மூக்கில் சதை வளர்ச்சி அப்படிங்கிறத பத்தி இன்னைக்கு என்னன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் டாக்டர் மேடம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய சேலஞ்சிங் கேஸஸை ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் நேசல் பாலிப் அதாவது அறுவை சிகிச்சை மட்டும்தான் தீர்வு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் இன்றைக்கி நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஹோமியோபதி ட்ரீட்மெண்ட் மூலியமாக மட்டும் தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி நேசல் பாலிப் பற்றி மேடம் கிட்ட கேட்டு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நேசல் பாலிப்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் நேசல் பாலிப் அப்படின்னா நம்ம மூக்கில் இங்கே எல்லாருக்குமே காமனாக ஒரு பாலிப் அப்படின்ற ஒரு சின்ன சதை வளர்ச்சி இருக்கும் இதே இது வந்து நார்மலாக எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடியது தான் அந்த பாலிப் இந்த பாலிப் வந்து எப்போ என்லார்ஜ் ஆகி பெருசாக வீங்கி வளர ஆரம்பிக்குதோ அதாவது வினை கேன்சர் இல்லாத ஒரு குரோத்தை தான் வந்து நம்ம பாலிப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எப்போ வீங்கி வளர ஆரம்பிக்குதோ அப்போ வந்து அது கிராவிட்டி காரணமாக அது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி வீங்கி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புல் பண்ணி இழுத்து மூக்கை வந்து பிளாக் பண்ணிவிடும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம பாலிப்னு சொல்லுவோம் எல்லாத்துக்குமே நம்ம மூக்கில் வந்து மியூக்கஸ் லைனிங் அப்படின்னு ஒரு லைனிங் இருக்கும் அந்த லைனிங்கில் இன்ஃப்ளமேஷன் காரணமாக என்ன ஆகுதுன்னா நீர் கோத்துக்கும் நீர் கோத்துட்டு இருக்கும்போது இந்த பாலிப் எல்லாமே வந்து ஸ்வெல் ஆகிடும் இந்த லைனிங் எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நிறைய நேரங்களில் ரொம்ப ஹீட்டான காற்று ட்ரையான காற்றெல்லாம் நம்ம சுவாசிப்போம் ஸோ அந்த காற்றை தேவையான அளவுக்கு ஈரப்பதமாக்கி அதை நம்ம சுவாசிக்கிறதுக்கு ஏற்றதா மாத்துறதும் ரொம்ப சில நேரங்களில் ரொம்ப ஜில்லுன்ற கிளைமேட்டில் நம்ம சுவாசிக்கும் போது அந்த காற்று ரொம்ப ஜில்லுனே நேரடியாக நுரையீரலுக்கு போகாமல் அதை கொஞ்சம் மாய்ச்சரை வந்து கொஞ்சம் மாய்ச்சர் பண்ணி அதே சமயத்தில் அதில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் அதிகமான ஈரப்பதத்தை குறைச்சி உள்ளார அனுப்புறதுக்காக தான் அந்த மியூக்கஸ் லைனிங் இருக்கு ஸோ இந்த மியூக்கஸ் லைனிங்கில் இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்படுறது இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்பட்டு தொடர்ந்து அந்த எதிர்த்து போராடுற நோய் எதிர்பார்க்குற செல்களை நோய் எதிர்பார்க்கல அந்த செல்கள் இழந்துடும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் தான் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மியூக்கஸ் வந்து திக்கனிங் ஆகுது இந்த பாலிப் வந்து வளர ஆரம்பிக்குது பெருசாக வளர்ந்து இன்ஃப்ளமேஷன் காரணமாக அது வீங்கி கிராவிட்டி காரணமாக இழுத்து அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறது தான் வந்து பாலிப் மூக்கில் சதை வளர்ச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த நேசல் பாலிப் வர்றதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மோஸ்டாக அந்த நேசல் பாலிப் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா க்ரானிக் சைனஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அடிக்கடி இந்த சைனஸ் கேவிட்டின்னு சொல்லுவோம் இங்கே இந்த காற்றில் வெற்றிடங்கள் இருக்கணும் நம்ம முகத்துக்குள்ளார இந்த வெற்றிடங்கள் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறது சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அது அந்த பாக்டீரியல்னால வைரல்னால ஃபங்கல்னால கூட இந்த சைனஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் ஸோ இந்த க்ரானிக்காக ஒருத்தருக்கு சைனஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு இந்த நேசல் பாலிப் அதிகமாக வரலாம் ஆஸ்துமா தொந்தரவு இருக்கிறவங்களுக்கு அலர்ஜி க்ரைனேட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹே ஆஸ்துமா அந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள் இருக்கிறவங்களுக்கு சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ்ன்ற கண்டிஷன் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வரலாம் அடுத்து பார்த்தோன்னா நான் ஸ்டீராய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸ் வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அதோட பக்க விளைவுகளாலையும் வரலாம் ஹெரிடிட்ரியா பரம்பரையாக பெற்றோர்களுக்கு இருக்குன்னா அவங்க பிள்ளைகளுக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் நேசல் பாலிப் அதிகமாக வர்றதுக்கான முக்கியமான காரணங்களாக கருதப்படுது ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் நேசல் பாலிப்புக்கான சிம்டம்ஸ் என்னென்ன என்னென்ன அறிகுறிகள் மூலமா நேசல் பாலிப் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் டாக்டர் நேசல் பாலிப் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு உடனே மூக்கடைப்பு இதுதான் மேஜரா இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் என்னன்னா மூக்கடைப்பு ஒரு சிலருக்கு எந்த சைடு பாலிப் இருக்கோ அந்த மூக்கு மட்டும் அடைக்குதுன்னு வாங்க இல்லை ரெண்டு மூக்குமே அடைக்குதுன்னு வாங்க இல்லை இந்த ரைட்டும் லெஃப்டும் மாறி மாறி அடைக்குதுன்னு வாங்க இரவு நேரங்களில் ரொம்ப மூக்கடைப்பு இருக்குன்னு வாங்க ரொம்ப கிரானிக்காக இருக்குது பாலிப்பு ரொம்ப க பெருசாக வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களால மூக்கு வழியாகவே ப்ரீத் பண்ண முடியாது தன்னோட சுவாசமே வாய் வழியாக தான் சுவாசிப்பாங்க ஸோ தொடர்ந்து வாய் வழியாக வாயை திறந்து வச்சுட்டு தூங்குறது அதனால பார்த்தோம்னா த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அவங்களுக்கு என்னென்னா தொடர்ந்து வாயிலே சுவாசிக்கிற போது காலையில் எந்திரிச்சோன்னா அந்த த்ரோட்டு தொண்டை கட்ட மாதிரி இருக்கிறது தொண்டை வலி கரகரப்பு இதெல்லாமும் இருக்கும் சிலருக்கு வந்து அது க்ரானிக்காக இருக்கும்போது பார்த்தோன்னா டான்சில்ஸ் கூட இன்ஃபர்மேஷன் ஆகி டான்சில்ஸும் வீங்கக்கூடிய தன்மை வரலாம் அடுத்து பார்த்தா மூக்குலேருந்து தண்ணியாக வடிகிறது அடிக்கடி வந்து ரைனேட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூக்குலேருந்து தண்ணி வடிகிற பிரச்சனை இருக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்டஃபி அதாவது எப்போ பார்த்தாலும்
அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காலையில் எந்திரிச்சு உடனே ஒரு ஸ்லீப்பியாக எப்போ பார்த்தாலும் தூக்கம் வர மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷே தூங்கி எந்திரிச்ச மாதிரியான ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டே இருக்காது ஸோ சோர்வாகவே அந்த நாள் ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து போஸ்ட் நேசல் இருக்கு அதாவது சளி வந்து பின்னாடி தொண்டைக்கு இறங்கும் தொண்டையிலேருந்து மூக்குலேருந்து அப்படியே தொண்டைக்கு சளி வந்து இறங்கும் ஸோ அந்த மாதிரி போஸ்ட் நேசல் ட்ரிப்பிங் இருக்கும் ஸோ இந்த சைனஸ் வந்து ரொம்ப குரானிக்காக இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா காது அரிக்கும் காது அடைச்சிக்கும் தொண்டையில் கரகரப்பு தொண்டை வலி அது மாதிரியும் வரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஸ்மெல்லு தெரியாது ரொம்ப குரானிக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு நேசல் பாலிப்பு வந்து ஸ்மெல்லே தெரியலன்னு வாங்க இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிற ஸ்டேஜில் டேஸ்ட்டு கூட தெரியாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஃபங்கல் சைனசைட்டிஸ் ரொம்ப இருந்து அதனால் நேசல் பாலிப்பும் இருக்கிறவங்களுக்கு டபுள் விஷன் எல்லாமே பார்க்குறது எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டாக தெரியும் அது மாதிரி ஸ்னோரிங் சொல்லக்கூடிய குரட்டை அதிகமாக வந்து இந்த பாலிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு குரட்டை பிரச்சனை இருக்கும் பாலிப்பு இருந்தாலே பொதுவாக டிஎன்எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சட்டம் இந்த சட்டம் வந்து எஸ் வடிவத்தில் இந்த மாதிரி வளைஞ்சிருக்கும் ஏதாவது ரைட் சைடோ லெஃப்ட் சைடோ எந்த சைடு பாலிப்பு இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து இந்த சட்டம் வளைஞ்சிக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு காட்டிலேஜ் அதாவது வளையக்கூடிய போன் தான் அப்போ என்ன ஆகும் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று கொஞ்ச நாச்சும் உள்ளார போகட்டும் அப்படின்றதுக்காண்டி இயற்கை என்ன பண்ணுதுன்னா எந்த சைடு பாலிப்பு இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு அந்த எலும்பு லைட்டாக வளைஞ்சிக்கும் ஸோ அதுதான் டீவியேட்டட் நேசல் செப்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில நேரங்களில் இது என்னென்ன ஹைப்போட்ரோஃபி ஆகிடும் உள்ளார இருக்கக்கூடிய போன் எல்லாமும் சேர்ந்து வீங்கிக்கும் அந்த ரொம்ப இன்ஃப்ளமேஷன் அதிகமாகும் போது ரொம்ப வீங்கிக்கும் ஸோ மோஸ்ட்டாக பார்த்தா மூக்கிலே சுவாசிக்காமல் வாயிலே சுவாசிக்கிறது அதனால அவங்களுக்கு வந்து சோர் த்ரோட் ஏற்படுறது அந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள்லாம் இவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓகே டாக்டர் நேசல் பாலிப்புக்கு அறுவை சிகிச்சை மட்டும்தான் தீர்வு அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட நிலையில் இன்னைக்கு அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலே ஹோமியோபதியில் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அறுவை சிகிச்சை பண்ணாலும் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு திரும்ப திரும்ப இந்த பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் ஹோமியோபதியில் எப்படி தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அறுவை சிகிச்சை தான் தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நிறைய மருத்துவர்கள் சொல்றதுனால நேசல் பாலிப்புன்னு போனாலே சர்ஜரி பண்ணுங்க அப்படின்றது தான் சொல்லுவாங்க ஸோ சர்ஜரி பண்ணாலுமே அது திரும்ப திரும்ப வளருது அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இன்டஸ்ட்ரியல் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கவங்க மூணு தடவை நாலு தடவை ட்ரீட்மெண்ட் சர்ஜரி பண்ணிட்டோம் டாக்டர் திரும்பவும் அந்த பிரச்சனை வருது ஒரு ஆறு மாசம் தான் ஃப்ரீயா இருக்கும் அதுக்கு பிறகு திரும்பவுமே மூக்கு அடைச்சிக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லி இன்னைக்கு நிறைய பேர் வராங்க ஐந்து தடவை கூட சர்ஜரி பண்ணி குணமாகாமலே திரும்ப திரும்ப அதனால அவதிப்படுறவங்க நம்ம பார்க்குறோம் ஹோமியோபதியில் வந்து எப்படின்னா நம்ம வந்து பேஷண்ட் ஆஸ் த ஹோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட சிம்டம்ஸ் ஃபுல் சிம்டம்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கு த தகுதியான கரெக்டான மெடிசனை நம்ம தேர்வு செஞ்சு கொடுக்கணும் அதாவது கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடின்னு சொல்லலாம் அவங்களோட உடல் அமைப்பு உணவு உடல் மனசு அவங்களோட ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் மென்டல் சிம்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் அதோட டோட்டாலிட்டி பார்த்து அதுக்கான மெடிசன்ஸை தேர்வு செஞ்சு கொடுப்போம் அப்படி கொடுக்கும்போது அவங்களோட நோய் எதிர்பார்ப்பு இயற்கையாகவே கூடும் அந்த செல்கள் இப்போ மியூக்கஸ் லைனிங் திக்கனிங்காக மாறுது அந்த இன்ஃப்ளமேஷனை எதிர்த்து போராடக்கூடிய சக்தியை அந்த மூ மியூக்கஸ் செல்கள் வந்து இழந்துடுது ஸோ அந்த செல்களுக்கு எதிர்பார்ப்பலை அதிகப்படுத்துகிறோம் நம்ம என்னென்னா ரூட் காஸ் அதாவது வரக்கூடிய காரணம் காரணம் அறிஞ்சு அதை குணப்படுத்தக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டு தான் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால தான் வந்து இதை வந்து வேரோட சரி பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம் பர்மனண்ட் கியூர் கொடுக்க முடியுது ஸோ அதனால இவங்களுக்கு வந்து ரெக்கரன்ஸ் வர்றதுல ஒன்ஸ் நாங்கள் ஹோமியோபதியில் ட்ரீட் பண்ணி கியூர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப இந்த பிரச்சனைகள் வரதே இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நேசல் பாலிப்பு இது இருக்கும் அவங்களுக்கு பார்த்தா டிவேட்டு நேசல் செல்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிஎன்எஸ் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தோன்னா டர்பினைட் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் கிரானிக் சைனசைட்டிஸோட பெயினோட வருவாங்க ஸ்மெல்லே தெரியல டாக்டர் அப்படின்னு வருவாங்க ஸோ நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து கொஞ்ச நாள்லே பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய பேர்லாம் பார்த்தா நான் வாய் மூக்கில் சுவாசித்து பல வருடங்கள் ஆகுது வாயில தான் டாக்டர் சுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கவலையோட சொல்லுவாங்க ஸோ வாயில சுவாசிக்கிறதுனால பார்த்தோம்னா இந்த த்ரோட் எல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி காலையில் அந்த சோர் த்ரோட்டோட இருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கவங்களுக்கு நம்ம மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போது அவங்
ஸோ அந்த சிம்டம்லாம் சிம்டமேட்டிக்காக ட்ரீட் பண்ணும்போது அந்த சிம்டம்ஸ் படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டு வந்து ஒரு மூன்றுலேருந்து ஆறு மாத காலத்தில் பார்த்தோம்னா அவங்க கம்ப்ளீட் கியூர் ஆகிடுறாங்க அவங்களுக்கு அங்கே ரெக்கரன்ஸ் இருக்கிறது இல்லை ஸோ அதனால தான் அவங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஆகி நமக்கு இந்த கியூர் பண்ண கியூர் ஆன அனுபவத்தை கூட நம்ம இதில் வந்து நிறைய வீடியோஸ் பேசியிருக்காங்க ஸோ பர்மனண்ட் கியூர் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் இல்லாத கியூர் பர்மனண்ட்டாகவும் கியூர் ஆகுது ஹோமியோபதி மருந்துகள் பார்த்தோம்னா பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்துறது இல்லை அது மாதிரி குழந்தைகள் கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய பில்ஸ் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு பல ஆயிரங்கள் செலவு பண்ணி பல லட்சங்கள் செலவு பண்ணவங்க கூட கூட பார்த்துருக்கேன் அஞ்சு தடவை ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டேன் பல லட்சங்கள் செலவு பண்ணவங்க கூட நம்மள்ட்ட வந்திருக்காங்க இது ரொம்ப செலவு இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் பக்க விளைவுகள் இல்லாமல் ரொம்ப எளிமையாக நம்ம இதை ட்ரீட் பண்ணி கியூர் பண்ணுறோம் ஸோ இது தெரிஞ்சு எல்லாருமே பயனடையணும் அப்படின்றது தான் எங்களோட நோக்கமும் ஓகே டாக்டர் நேசல் பாலிப் டயக்னோசிஸ் பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் நேசல் பாலிப் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம கிளினிக் வரும்போது ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் டார்ச் அடித்து செக் பண்ணுவோம் அதுலேயே மோஸ்ட்டாக பாலிப் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு டிவியேட்டட் நேசல் சப்டம் இருக்கா அப்படின்றத டார்ச் மூலமாகவே நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா நேசல் எண்டோஸ்கோபி மூலமாக பார்க்கலாம் அதை விட இன்னும் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக உள்ளார சைனஸ் கேவிட்டியிலலாம் பாலிப் வளர்ந்துருக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கும்போது நம்ம சிடி ஸ்கேனு எம்ஆர்ஐ இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அது மூலமாக நம்ம நேசல் பாலிப்பை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே டாக்டர் நேசல் பாலிப்பை எப்படி நம்ம இயற்கையாக வராமல் தடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் நேசல் பாலிப்பு பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஹியூமிடிஃபை ரொம்ப ஈரப்பதம் அப்படிங்கிறது ஆகாது ஸோ இந்த ஹியூமிடிட்டி இந்த ஈரப்பதம் காற்றுல இருக்க ஈரப்பதம் தான் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக இருக்கு ஸோ இது பார்த்தோம்னா வின்டர் ரெய்னி சீசன்ஸ்ல தான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் நம்ம இருக்கக்கூடிய ரூமு ஜன்னல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம இருக்கக்கூடிய ரூமை கொஞ்சம் வார்மாக வச்சுக்கணும் வெளியில நம்ம ரைட் பண்றோம் அப்படின்னா பைக்ல எல்லாம் போகும்போது நல்லா மாஸ்க் காது மூக்கு இதெல்லாம் கவர் பண்ணி நம்ம போகணும் அது மாதிரி ஜன்னல் ஓரங்களில் உட்காடுறது பஸ்ல எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஜன்னல் ஓரங்களில் ஜில் காற்று படுற மாதிரி உட்காடுறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் நல்ல ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும் வெளி இடங்களுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா வந்தவொடனே சோப் போட்டு கை கழுவுறது ஸோ அதை வைரல் இன்ஃபெக்ஷனு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இரிட்டன்ஸ் அதில் இரிட்டன்ஸ் வந்து கெமிக்கல் இரிட்டன்ஸ் தான் இதை வந்து அக்ரவேட் பண்ணும் ஸோ அந்த இரிட்டன்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்போஷர் ஆகாமல் நம்ம தவிர்த்துக்கணும் ஸோ இது நேசல் பாலிப் வருது நைட்டு மூச்சே விட முடியல அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க என்ன பண்ணலாம் வீட்லேயே சிம்பிளான மெஷர்மெண்ட்ஸ் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆவி பிடிக்கலாம் நைட்டில் மூச்சு தனியாக எழுந்திரிக்கிறாங்க மூச்சு விட முடியலன்னா ஈவினிங் டைமில் அவங்க படுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஆவி பிடிச்சிட்டு படுக்கலாம் ஆவிக்கு ஒரு பிடி கல் உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் சிறிதளவு நொச்சி இலை கிடச்சிச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது நொச்சி இலைகள் போட்டு ஆவி பிடிக்கலாம் இல்லை மஞ்சத்தூள் கல் உப்பு வேப்பிலை இந்த மாதிரிலாம் போட்டும் நம்ம துளசி இலைகள்லாம் போட்டும் ஆவி பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இயற்கையை அதிகரிக்கிறதுக்கு இரவு நேரங்களில் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பாலில் கொஞ்சம் தண்ணியான பாலில் ஒரு பிஞ்சு மஞ்சத்தூள் போட்டு கொடுக்கலாம் அது கூட கொஞ்சம் பெப்பர் மிளகு சேர்த்து கொடுக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ அது மாதிரி விட்டமின் சி ரிச் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அது வந்து நம்மளோட நோய் எதிர்பாட்டுறல அதிகமாக ஆகும் ஸோ நெல்லிக்காய் கொடுக்கலாம் விட்டமின் சி இருக்க ஆரஞ்சு பழங்கள் சாத்துக்குடி பழங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பழ வகைகள்லாம் நிறைய கொடுக்கலாம் ஸோ நைட்டில் வந்து பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டில் பாலில் வந்து பூண்டை வேக வச்சு அந்த பூண்டு பால் நம்ம குடிச்சிட்டு வரலாம் ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துக்கும் போது நோய் எதிர்பாற்றல் அதிகமாகும் ஸோ இதுக்கு இயற்கையாக அதாவது ஹோம் ரெமெடி மாதிரி என்ன பண்ணலாம் மூக்கு நைட்டில் வந்து ரொம்ப அடைச்சிக்குது ஸோ அந்த மூக்கு அடி அடைப்பை வந்து எப்போதுமே நேசல் ட்ராப்ஸ் ஊற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அது நிறைய பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் இயற்கையாக வீட்லேயே எப்படி இந்த நேசல் ட்ராப் தயாரிக்கலாம் எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் ஏற்பட எடு ஏற்படுத்தாத நம்ம நம்மளே வந்து வீட்டில் வந்து இந்த நேசல் ட்ராப்ஸ் தயாரிக்க முடியும் ஸோ குழந்தைகளுக்கு வந்து நிறைய துளசி கொடுக்கலாம் தேன் மிளகு தேனில் மிளகு கலந்து அதை கொடுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப மூக்கடைப்பு இருக்கிற நேரத்தில் இந்த விரலி மஞ்சள் எடுத்து நல்லெண்ணெய் விளக்கில் சுட்டு அதை நுகர்ந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் அந்த நேசல் கஞ்சஷன் ரிலீஃப் ஆகும் மூக்குலேருந்து கொஞ
இது மட்டும் இல்லாம சில அக்கு பிரஷர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இது ரொம்பவுமே உதவியா இருக்கும் இந்த அக்கு பிரஷர் பாயிண்ட்டை நீங்க ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இந்த மூக்கடைப்பு நைட்டு ரொம்ப மூச்சே விட முடியல மூக்கடைக்குது வாய் வழியா பிரீத் பண்றேன் மூச்சு திணறுது அப்படின்றவங்களுக்கு இது ரொம்பவுமே ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த அக்கு பிரஷர் பாயிண்ட்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம மூக்குல அப்படி கை வச்சு நேரம் இங்க வந்தோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு பள்ள மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நம்மளோட புருவம் இந்த புருவத்துல வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கண்ணோட நடுவுல நடுவுல இங்க ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துக்கிட்ட அந்த புருவத்தை சுத்தி இப்படி ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே வரலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் இப்படி ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே வரும்போது இந்த பெயினும் ரிலீவ் ஆகும் நேசல் கஞ்சிஷனும் குறையும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இந்த கண்ணுல இருந்து நேரா சென்டர்ல இந்த இடத்துக்கிட்ட இங்கே நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய அக்கு ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா டிஜிட்டல் அக்கு ப்ரெஷர் பாயிண்ட் டிஜிட்டல் அக்கு ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ன்றது நம்ம கட்டை விரல்ல இருந்து நேராக அப்படி கீழே வந்தோம்னா இந்த இடத்துக்கிட்ட இருக்கு ஸோ இதுல வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் ப்ரெஷர் கொடுக்கும் போது அந்த நேசல் கஞ்சஷன் அப்படிங்கிறது குறையும் ஸோ இந்த மாதிரியான சிம்பிள் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க வீட்லயே எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கும் போது உங்களோட நேசல் பாலி நேசல் கஞ்சஷன்ல இருந்து டெம்பரரி ரிலீஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நோய் எதிர்பார்ப்பையும் இது அதிகப்படுத்தும் நேசல் பாலிப்புக்கான ப்ரிவென்ஷன் பத்தி டாக்டர் ரொம்ப அழகா நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இது ரொம்பவே நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது டாக்டர் இப்போ நேசல் பாலிப்புக்கு உங்ககிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளவு காலத்துக்குள்ள டாக்டர் எங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் அது எவ்வளோ காலம் ஆகும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு சொல்லுங்க நேசல் பாலிப் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து பாலிப் மட்டும் இருக்கா பாலிப்போட டிவேட் நேசல் செப்டம் செப்டல் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி இருக்கும் நிறைய பேருக்கு சைனசைட்டிஸும் சேர்ந்து இருக்கும் ஸோ அவங்களோட க்ரானிசிட்டி எத்தனை வருஷமாக இருக்குது அந்த பாலிப்போட க்ரோத் அதோட சைஸு சில தர நேசல் பாலிப்பு வந்து மூக்குக்கு வெளியில் வரைக்கும் கூட வளர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ அந்த அதை பொறுத்து அந்த டேஸ் வந்து டூரேஷன் வந்து மாறுபடும் பொதுவாக நம்மளோட நேசல் பாலிப்பு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரவங்களுக்கு நம்ம ஒன் மந்த்லேயே அவங்க வந்து மூக்கு வழியாக ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட மூக்குலேருந்து தண்ணியாக ஊற்றுற பிரச்சனை ஸோ அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லேருந்துலாம் நம்ம ரிலீஃப் கொடுத்துருவோம் பட் அவங்க கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிறதுக்கான டைமிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு மூன்று மாத காலத்துலேருந்து ஆறு ஆறு மாதம் வரைக்கும் கூட இதுக்கு டைம் எடுக்கும் ரொம்ப மைல்டாக தான் சிம்டம்ஸ் இருக்குது ரொம்ப பாலிப் அதிகமாக வளரலை அப்படிங்கிறவங்க மூணு மாதத்துலேயே கம்ப்ளீட் க்யூர் ஆகிடுவாங்க ரொம்ப அதிகமான பாதிப்புகள் அதோட சைனசைட்டிஸு சில இருக்கு டான்சில்ஸு டிவிட்டு நேசல் சப்டம் அந்த மாதிரி ரொம்ப க்ரானிக்காக வரவங்களுக்கு ஆறு மாத காலம் இருக்கும் ரொம்ப பல வருடங்களாக இருக்கவங்களுக்கு ஏழு எட்டு மாத கால ட்ரீட்மெண்ட் கூட கொடுக்கலாம் ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் சொல்கிறது என்னென்னா நேசல் பாலிப் நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட்டில் நூறு சதவீதம் கேரண்டியாக நம்ம கியோர் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் இல்லாமலே ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக யாருமே முகம் கோணாத அளவுக்கு உடனே வந்து அவங்க ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட ஒரே மாதத்தில் வந்து ஒரு ஐம்பது சதவீதம் அவங்க குறைஞ்சால் மட்டுமே தான் அவங்க அதுக்கான திருப்தி அடைவாங்க அப்போ தான் நம்ம மேலே நம்பிக்கையோட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ அந்த நம்பிக்கையை நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஒரே மாதத்தில் அவங்களுக்கு அதுலேருந்து ரிலீஃப் கொடுக்குறோம் ஸோ ஒரு மாதத்தில் அவங்களோட சிம்டம்ஸ் எல்லாம் பெட்டர் ஆனோடனே அவங்களுக்கு அதில் கான்ஃபிடென்ட் வருது ஸோ பொறுமையாக மூன்று மாதம் ஆறு மாதம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து பெர்மனண்ட்டாக கியூர் ஆகுறாங்க ஸோ பக்க விளைவுகள் இல்லாமல் ரொம்ப எளிமையாக அதை நம்ம சரி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஓகே டாக்டர் இப்போ வெளியூர்லேருந்து வர பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க டாக்டர் வெளியூர்லேருந்து என்ன சொல்லணும்னா வெளி நாட்டிலேருந்து கூட நமக்கு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க இப்போ அவங்கள அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் மூலியமாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறீங்களா டாக்டர் அது நம்ம கிட்ட பாஸ் இருக்கா நிச்சயமாக இப்போ நிறைய பேர் வெளியூரில் மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாடுகள்லேருந்தும் வராங்க ஸோ வெளிநாடுகள்லேருந்தும் நம்மளோட வீடியோ பார்த்துட்டு காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம அழகாக வீடியோ கால் அன்னைக்கு வந்து நிறைய டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு ஸோ வீடியோ கால் மூலமாக கேஸ் எடுத்துட்டு அவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ண சொல்லுவோம் ஸோ சென்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம வீடியோ காலில் அவங்கள பார்த்து நேரடியாக என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான மருந்துகளை நம்ம கொரியர் மூலமாக அனுப்பி வைக்கிறோம் ஸோ அது மூலமாக நிறைய பேர் நல்ல தீர்வு கிடைக்கிது அவங்களுக்கு ஸோ பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்கிது
சாந்தி கிருஷ்ணா ரகு மேடம் அவர்களுக்கு நமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் தேங்க்யூ டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ